Me rasin e pashkve, Papa Francescu bëri thirje vëndëve të shpejtojnë shpërndarje në vakcinave, si do mos për të varfërit. Regulatori Britaniki Barnave po u bën thirje njerëzve të vazhdojnë të marrin vakcinën AstraZeneca, pavarësisht disa shqetsimeve. Një zyrtari organista se vlaj nga nëna i mbretit Abdullah ka qënë në lidhje me palë të huaja për destabilizimin e vëndit. Në mbroma dhe mishë të vini në programin e zërit Amerikës ditari, unë jam i liri ekonomi. Në këte emision mund të ndishni një tjetër përpjekje në Parlamentin e Kosovës për zgjede në presidentit të vëndit. Në Tirana, ekspertët thonë se partit politike hynë në fushatën zgjedore me strategi të cunguara për zhvillimin e shëndetsis. Do t'ju njojmë gjithashtu me kremtimin e pashkve në Shqipëri dhe Kosovë. Në mesajin e ti me rasin e pashkve, Papa Francescu bëri thirje vëndëve të shpejtojnë shpërndarje në vakcinave, si do mos për të varfërit e botës, dhe i quajti skandaloze konfliktet armatosra apo shpenzimet ushtarake gjatë pandemis. Për shkak të koronavirusit, kërë ishte viti 2 radha, zi që në ceremonit papale të pashkve, kanë marë pjesë vetëm grupet të vogla në një altar dytësor të bazilikës së shumë pjetrit, ndryshe nga më parë, kur besimtarët grumbulloheshin me shumicë në katedrale ose në sheshin jashtë. Pas meshës, Papa Francesco ledzoj mesajin e ti urbi e orbi, ku tradicionalisht fletë për problemet e botës. A i tha se pandemia vazhdojnë të përhapet, dërsa kriza sociale dhe ekonomike mbetet e rëndë, veçanrish për të varfrit. E me gjitha të tha i, dhe kjo është skandaloze, konfliktet armatosra nuk po marin fund dhe arsenalet u shtarake po forcohen. Sheshi Shëm Pjetrit ishte i zbrazet me përjashtim të disa policve që zbatonin masat e një blokimi të rep treditor në shkallt vëndi. Papa kërkoj që zotit të ngushullonte të sëmurët, ata që kanë humbur një të afërm dhe të papunët, duke i nëzitur autoritetet që të japin dim dinjitoze familjeve në nevojnë më të madhe. Regulatori Britaniki Barnave po u bëndhiri e njerëzve të vazhdojnë të marrin vakcinën AstraZeneca, pavarësish një oftimeve se 7 persona në Britani kanë vdekur nga mpikësjet e rallat i gjakut pas marjes së vakcinës. Agencia Regulatore Barnave dhe kujdesit shëndetsor tha se nuk ishte i qartë nëse vakcina po shkakton të mpikësjen dhe se procesi për vlerësimin rigoros të saj do të vazhdojnë. Me gjithse agjensia tha të prem të mvonë se 7 njërës kishin vdekur si rezultatin pikset së gjakut, ajo nuk dhando një informacion për moshat ose gjëndin e tyre shëndetsore. Agjensia tha se kishtë e identifikuar gjithsej 30 rase të rallat të mpikset së gjakut nga 18 prese 1 milion doza AstraZeneca të administruara dheri më 24 mars. Reziku i lidur me këtë dukuri e shumë i vogël, tha agjensia. Zëvëndës Kreministri Jordanis, se Iman Safadi, tha të djelen se vëllaj nga nëna i mbretit Abdullah dhe ish princi i kurorës Hamza ka që në lidhje me palë të huaja për zdestabilizimin e vëndit dhe ishte vënë në nëhetim për një farkohe. Të shtunën, ushtria tha se kishte bërë një paralemërim për princin rrëth veprimeve që kishin si synim sigurin dhe stabilitetin në këtë vënd, i cili është një aleati rëndësishëm i shteteve të bashkuara. Më vonë, vetë princi Hamza tha se ishte në arrest shtëpije, ndërka që disa figurat i njorat të Jordanis janë daluar. Për mes hetimeve ishim vëshguar ndërhyrje dhe komunikimet me palet e huaja për të destabilizuar Jordanin në kone dur, tha zyrtari. Këto përfshinë një agjenci të inteligencës së huaj, që kishte kontaktuar gruan e princit Hamza për të përgatitur një avion që qifti të largohen nga Jordania, tha i. Safadi tha se shërbime dhe siguris kanë kërkuar që personat e përfshirë në komplot t'i referohen gjukatës së siguris shtetërore. Fqinjit dhe aleatët e Jordanis shprejnë solidaritet me mbretin Abdullah. Forcat demokratike siriane që mbështetet nga shtetet e bashkura thonë se që nga janari këti vitit se lulla të fshetat të shtetit islamik kanë vrar 27 njerës në kampin e refugjatve Al-Hol në veri lindja të siris ku strehojnë familje të grupit terroristë. Forcat e zbatimi të rendit në kampin e refugjardve Al-Hol të Syris po jetojnë lidhër me njëftimet mbi mundësi në armëve të fshera nga grupi terrorist shteti islamik. Besot se ato e në gruposur në kamp. Zyrtarët lokal thonë se kanë gjetur disa armë primitive për të cilat besojnë së përdorën nga gjihadistët për të vrarë më shumë se 20 banor të kampit muen e kaluar. Një nga viktimat e fundit ishte një adolescentë 
tafërme të ti thonë për zërë në Amerikës, se mësuan për vdekjen nga postimit e grupit terrorist në median sociale. Kemi ardhur në kampi në Alhol për të marë trupin e një feminje 13 ose 14 vjeqarë të vrarë nga shtetë islamik. Jave në shkuar forcat demokratike syriane që në bërshtetën nga shtetë bashkura, bastisën kampin dhe arrestuan të pakten 7 jetë të dyshuar pjestarë të grupit terrorist. Yusuf Rai është refugjat Irakian nga Mosuli. A i tha zërit Amerikës se kështë e qenë me 4 miq kur një terrorist kështë e hapur zjarën dhe tyre. A i tha se dy nga shokët e ti ishën vrarë dhe a ishte plegosë rëndë. Olla që në ga dim pëhemë. Ishim të ullur brenda qadrës, kur a i erdi dhe qëlloj me pistolet në dajnesh dhe u lergua. Mësë të desë. Gjatë bastisje se javë së kaluar, 5.000 trupa kontroluan qadrat për të identifikuar terrorist të dyshuar. Mes të arrestuar dhe ishën 5 drejtuas të lartë të shtetit islamik. Autoritetet lokali janë përpjekur të drejtojnë këtë kam të madhë, ku strehojnë 6 djetë minjërës, shumë prej cilve janë pjestarë të familjeve të luftetarve të grupit terrorist shtetit islamik. Parlamenti Kosovës u mblotë son dhe përsëri për zgjede në presidentit pasi dështoj një natë më parë të siguroj korumin. Mungesa e vetëm një vota më shumë bëri që Parlamenti Kosovës të ndërpriste seancën e sështunës mbrama. Si pas kushtetutës e Kosovës në votim për presidentin duhet marim pjesë 2 të treta dhe deputetve të Parlamentit prej 120 vëndësh. Lëvizja vetë vendosje fituese e zgjedeve të 14 shkurtit ka paracitur 2 kandidatura për këtë post, Vjosa Osmani dhe Nasuf Bejta, që kishtë e kandidat në listën e lëvizjes vetë vendosje. Pjesë marja në votim e dy e më shumë kandidatve është e domës doshme në mënyrë që të mund të filloj procedura për zgjedhen e presidentit. Si pas kushtetutës, në dy raundet e para të votimit duen 80 vota, ndërsa në raundin e tret, presidenti mund të zgjedhet me shumicën e thjesh për gjeshet e një deputetësh. Por në votim duhet marim pjesë sërish të pakten 80 deputet. Procesi zgjedhës e presidentit tashmë është hapur duke përmbushur kriterin e kushtetuës se zgjedhja e presidentit të Republikës se Kosovës duhet të bëtë jo më vëndë se 30 ditë para përfundimit të mandatit të presidentit aktual. Ky mandat përfundon më 5 maj dhe data e fundit në të cilën parlamenti Kosovës duhet filon dhe procesin e zgjedhës e presidentit është e hana 5 prilë. Dështimi e zgjedhës e presidentit do të aqon të vëndin në zgjedhët e reja brënda 25 ditësh. Në Tiran, organizatat Together for Life zhvilloj një studim krasuës mbi premtimet e partive politike në sektorin e shëndetsis gjatë fushatës gjedhore. Autorit e studimit thonë se partit politike hynë në fushat me strategi të cunguara për zhvillimin e shëndetsis. Korrespondentin Iliriana Goli, njofton nga Tirana. Organizatat së bashku për jetën e kreu këtë studim bi premtimet elektorale të partive kryesore politike në sektorin e shëndecis duke patur para syrë sa i është me i rëndësishmi për të vëzhguar aktualisht për shkak të pandemis COVID-19. Autorët besojnë se pandemia është më shumë një sfide sistemit qeverisës në Shqipëri se sa e sistemit shëndecor. Shëqata Together for Life gjeti i mbështetjen e fondacionit Konrad Andenaur për të realizuar një raport analizuas mbi programet e 6 partive politike që i kushtohen sektorit shëndetsor. Dhe zbuloj se as njëra nga partit politike nuk o fron një strategi komtare veprimi për përbalin e situatës pandemis COVID-19 e cila pride të vijoj pa një afat të caktuar. Përgjistisht, planit politike mbeten të pajqarta se si do të arrinë reformimin e sistemi shëndetsor, si dhe në asë një rast nuk parashikohet rritje e financimit për shëndetsit. Një sektor kjo që jo vetë përshkak të situatës e kryuar nga pandemia COVID-19, por përshkak se është edhe një nga sektorit më të ekspozuar në taj korupcionit në vëndin tonë. Të gjitha partit premtojnë reforma në sistemi shëndetsor të vetë në studim, por nuk parashikohet në asë një rast rritje e financimit për shëndetsit të pakten sa vendet e rajonit në raport me prodhimin e brënd që më komtar. Tre partite më dha politike duke të e kanë shëndecim prioritet programeve të tyre politike duke u përqendruar në tre shtylla kryesore, reorganizimin e sistemi shëndecor, cilësin e ilaqeve dhe investimet në shëndetit publik, por vetëm dy për tyre ka një program publik në përgjithsi dhe kanë publikuar prioritetet për shëndecin në veçanti. Ato parashikojnë investime në shëndetin publik dhe në zhvillimin e sistemi shëndecor parsor, por nuk parashikojnë kryimin e regjistrave të të dhënave për së mund 
efektive si një domës dëshmëri për statistika për planifikime më të mirën të artë me në sistemi shëndetsor. Tre partite mdhaja politike e kanë shëndetsin prioritet të programve të tyre politike duke o mbështetur në tre shtyla kërësore. Së pari është reorganizimi sistemi shëndetsor, pra dhe treja partit e mdha politike flasin për autonomin spitalore, cilësia medikamenteve një nga pikat e artikuluara nga partia demokratike e Shqipëris dhe investimet në shëndetin publik, kjo e artikuluar nga, nga të treja partit. Autorët e studimit kërkojnë që se cila pike programit për shëndetsin të kedhe strategjin e zhvillimit, se si do të arjet reformimi me qfar komponentës ligjore dhe financiare, si do të motivohet stafi mjekësor, si do të rritet numëri profesionistëve të mjekësis, profesionistëve të specializuar në mbulimin e populatës me shërbim mjekësor. Ata theksuan se pikat e programit për shëndecin duhet shëqyruar edhe me fatura financiare për të kuptuar nëse janë parashikuar apo jo kufizimet bugjetore dhe se sa të realizush me janë këto reforma. Shëndeti publik ka zënë vend kryesor në fushatën zgjedhore të këti vidi, kryesisht për shkak të pandemis COVID-19 dhe për shkak të koncensioneve shumë vjeqare të kritikuara në këtë fush. Mbetet për të parë nëse strategjit e programet e publikuara janë apo jo të zbatushme apo do të mbeten vetëm në letër si premtime elektorale të këti vidi. Për zërin në Amerikës, Iliriana Goli, Tiran. Në shkodër, me gjithë masat kufizuese për koronavirusin, disa qindra besimtar morën sot pjesë në meshën e pashkve, duke u lutur për ata që humër njetër nga COVID-19 dhe duke shpresuar se pandemia do të përfundoj shpejt. Njofton korespondentin për lumë sudo. Me gjithë periullin e pandemis dhe masat kufizuese për mos përapin i virusit, disa mira besimtar katolik mbushën paraditin e sot me katedralin e shën shtjefnit në qytetin e Shkodrës, duke kënduar dhe lutur për ato mira besimtar që humën jetën në përbali me virusin. Të ullhequr nga meshtarit e tyre, besimtarët u lutën edhe për arqipeshvi në Shkodrë Pultit, im zot Angelo Masafren, i cili po qëndron në një nga qëndrat rehabilituse pas një qëndrimi 34 ditor në një nga spitalit e Italis për shkak të infektimit me COVID-19. Familitari Shkodrës, Dom Lashpala, i cili u hoqi meshën e të djelës e pashve, tha se në gjallja krishtit është dëshmi e besimi dhe shpresës, një mesash ky që ka rëndësi të veçant në këtë periull të pandemis. Sa njërës, gjatë këti vitit, si do mos gjatë këti vitit pandemik, e kënë hum, atë forcen për me shpresu e me besu në jetë, atë forcen për me besu e me shpresu në zotin si autori saj, Mos të harrojmë kornë, se u kena qënru pandemive të cilat kënë zgjat shumë ma shumë, sepse po zgjat kjo pandemi. Vitin i kaluar, mesha pashve u majtë në katedralin e Shkodrës pa pranin e besimtarve, kjo për shkak të pandemis. Pjesmarja male besimtarve në meshën e sot me të pashve, tha familitari Shkodrës, dëshmon në besimin dhe shpresën që po përjetojnë besimtarët në këto dit të pashve. Gjatë gjithë kësaj kohë nuk e kena mush katedralen nësë një herë kështo a thu se sot ka nol mrekullia e zgjimit në fe, e zbulimit bukuris se fe se krishtit të shpirtin ton, e këtë gëzim, të arrujmë, jo për një dit, por për shdo dit. Kjo është edhe urimi jem për shdo njonin për jush që të keni gëzim, në gëzimet e zotit, e tjetoni me shpres në te, sepse krishti është në gjadja dhe jeta. për zëri në Amerikës nga Shkodra për lumë sullo. Edhe në Kosovë se rëmonit me rasin e kremtimit të pashkve, këtë vit për zhvillohen me masat të shtuara kujdesi për shkak të drojës nga zgjerimi i infektimeve që dheri tani kam prekur në bilë 93.000 veta. Nga Prishtina njëfton korespondenti ajonet Lira Blaca. Të djelën, katedralja Shën Tereza në Prishtin ishte më e zbrazë se zakonisht kur mbajt mesha e ditës e pashkëve. Pashkët edhe këtë vit po kremtohen më shumë në shtëpi në përpjekje për të shmangur grumbullimin e njerëzve për shkak të numrit në rritje të të infektuarve me COVID-19. Në Kosovë, diri të shtu në nëbrëma janë konfirmuar 92.975 të infektuar dhe 1.906 persona që kanë humbur jetën nga pasojat e COVID-19-tës. Autoritetet ndërka që kanë paralajmruar mundësin e hyrjes në fuqi të masave të reja kufizuese në përpjekje për të përmirsuar këtë situatë.
I peshgve Kosovës do të gjergji deri sa po drejton të meshën kryesore të shtunën Brama, ngushloj familjarët e atyre që kanë humbur jetën si pasoje Covid-19-jetës. Le të falenderoj me zotin për këtë natë të shenjit dhe të lute me ati që në vërtet të pranoj në dritën e shelbimit të gjithë ata të cëtë kanë galua në mshen, të gjithë ata të cëllët kanë mejtë në alabën bitok me dhimbjen e zemërës për të mumbjen e të afer me vetë tyre. I kujtojmë sëtë në lutje të gjitha ta të cëllët lëngojnë në spital apo në shtëpit e tyre. Duam i të lutje me edhe për ata të cëllët të janë të varfër dhe kanë nevoj për dashuri njërzore. Im zot do të gjergji duke uruar besimtarët për këtë fest, tha se njësja e procesit të vaksinimit rritë shpresat për ditë më të mira. Ne e dim që në këtë kohë ose këtë ditë, dëse e ka zbutën paksat atë hutin njërzore mundësia që medicina i ka dhonë në njëriot për të vaksinu e për të mbrojtën nga njështë virusi COVID-19. Ulheqës politike fetar ka nuruar besimtarët e krishter duke vëntheksi në thelbin e kësaj kremteje që qëndronë në veprat të mira, pache, harmoni, dashuri dhe në bashkëpunim dërnjet njerëzve. Pash këtë paracesin kremtën më të madhe të kalendarit liturgjik të të krishterve që shënojnë rinjallin e krishtit që si pas beslidhje së reki shtë ndodhur tri dit pas krydzimit të ti. Për zërin e Amerikës, Edira Blaca, Prishtin. Një organizatë jo fitim prurëse në Los Angeles, se që ajtër nuk eksistojnë pa ju, është shumë e zënë në shpërndare në ndimave ushqimore. Dikur ato i ofroni restorantet, por pasi u goditën nga pandemia, restorantet nuk e kishin më këtë mundësi. Për emigrantët pa dokumenta që umbën punën për shkak të pandemis, kutitën bushura me perime, dritëra dhe mish, janë shpesh shansi të tyre i vetëm për të marë ushqim të shëndetshëm, dërsa përbalen me krizën. No, a i trabajo, el Denis le dijo... Jeta ime është e mbushur me frik dhe dëshpërim. Buri humbi dy pun dhe nuk kualifikojmi për në një ndim nga qeveria. Thot merës të emigrante pa dokumenta. Këtë nuk të i vanga dhe ardhës empleo, por këtë nuk të në mosë status. Ajo erdi nga Meksika në Kalifornin dhe rreth 20 vjetë më parë, por asa jo dhe asë bashkort i saj nuk kanë dokumenta për të qëndruar në shtetet e bashkuara ligjërisht. Për para pandemis, ajo punon të si shqitëse në rrugë, por që atë herë e ka humbur punën. Damian Diaz dhe Otho në Lasko kanë dihmuar njërës i zonja Merst gjatë vitit kaluar. Dy burat kryuan organizatën bëmirë se jo fitim pruse nuk egzistojnë pa ju. Në mars 2020, kur Los Angeles i dha udzimet e para për masat izoluesën dhe COVID-19-ës. Hoqim nga të ardhurat tona dhe filluam të ndihmojmë 10 familje me para tona. Në vazhdim u zgjerua me shpejtësi dhe jam i lumëtur që sot një mëdhjet muaj më pas, po ndihmojmë bë një mi e gjeshqin familje në javë, thot Zotit Dijas. Emigrantët pa dokumenta përbëjnë bi 10% të punojnësve të restorantave, si pas të dhenave të qendrës kërkimore pju. Shumë për i tyre paguajnë taksa për të ardhurat, por nuk kualifikojnë për ndim nga qeveria. Zotit Dijas me ndonë se kjo është e pa drejtë, por të tjerë besojnë se njerëzit që jetojnë në shtetet e bashkuara pa dokumenta nuk duhet të përfitojnë nga programit e ndihmës për shtetasit. We have enough people in our country who are hurting, who are unemployed. Kemi mjaft njërës në vendin ton të cilët votojnë, të cilët janë të papun, nuk kanë mjaftu e shumë për të ngrën, nuk paguajnë do të qëranë dhe faturat. Përse duhet të ngrijemi dhe të ndimojmë ata që popushtojnë vendin ton? Mendoj se duhet të ndalemi, thot Zonja Gibbëni. Rëth 11 milion njërës vlerësohet se jetojnë në shtetet e bashkuara pa status ligjor, por që me gjitha të bëjnë pun që shumica Amerikanve nuk i dëshirojnë. Nuk kemi kriminell, nuk kemi vrasës, jemi njërës që kërkojmë pun, erëtëm në këtë vend për një jetë më të sigurët, thot Zonja Merst. Për t'ju shprejmë mirë njohë jemë vullnetarve, ajo si elë gatimet e saj. Organizata nuk egzistojnë pa ju, ndihmon rreth 7.000 njërës në muaj me furnizimet bazë ushimore. Kerry Brady ishte 20 vjeqe beqare kur vendosit të birson dhe një foshnje si rezultati krizës opioideve në shtetet e bashkura, shanset e saj për të gjedhër një foshnje për adoptim 
do të përmishësorëshë nësë ajo pranon të foshtje në një nënë që kishtë të përdojrë drogë gjatë shtatë zanjesë. Keri Brady u rritë në një familje besimtare katolike në pjesën qëndrore të vendit. Në mendja e o kishtë të kryuar për veten imajshin e një jetë tradicionale, e martuar me fmi, por në realitet nuk doli ashtu. Në fundë të tri djetave nuk isha gjetu rende dikë me cilën të kaloja jetën, Ndërkaj që unë vetë po ndjesha gjithë një më mirë me jetën që bëja dhe nuk isha më e gatsh me të përshtatesha kërkesave dhe pritjeve të tjerëve ndajmeje. Zonja Brejdi vendosi të birëson të një fmi, por birësimi ndërkomtar ishte i vështirë dhe në shtetet e bashkuara procesi zjaste për vite me radhë. Me përhapjen e varsis nga opioidën në gjithë Amerikën, ushtua dhe numri i foshjeve të lindura nga nëna që kishin përdorur substancat të ndaluara. Sonja Brejdi thotë se rrët 70% e foshnjeve në listat e agjensive të birësimit kishin lindur nga nëna të varërëra nga opioidet. Gjithë një më shumë po e kuptoja situatën e fëmive që kanë lindur në këto loje rrëthanash dhe sfidat që hasin, mbështetjen që u nevojitet. Gjithë një më shumë po humbisja interesimin për të birësuar fëmije në fëkinjës. Besoja se mund të jepja një shansë në jetë një fëmije të lindur në rrëthanat të ndryshme. Si pas institutit komtar të shëndetsis, në 2019-jetën, gjdo 15 minuta linë të një foshnje me pasojat varsis nga opioidet. Qendra pju një ofton se një numër rekord fëmijësh u birësua në 2020-jetën. Këta fëmi përbalin me probleme serioze shëndetsore pas lindjes dhe komplikimet të mundshme afat gjata të zhvillimit. Zonja Brejdi e mësoj këtë nga eksperienca kur foshnja që pristet birësonte vdiqë pak pas lindjes, Kjo nuk e ndali dëshirë në saj për një fmi. Kur Keri vendosit filon të përsëri procesin, e ndjem të nevojshme t'i gjindeshim pran për të garantuar që diçka e til të mos ndodhë të më. Pasi i punoj me një agjensi adoptimesh për dy muaj, Zonja Brejdi u njohë me një nënë të varur nga metadoni, e cila kishtë vendosur të jep të fmijen për birësim. Të dy gratë kryuan një mardhënje të ngrotë dhe Zonja Brejdi adoptoj djalin e saj të cilin i vuri e emrin Grayson. A i filoj të shfaqë të simptoma brenda 24 orësh, pra shumë shpejt. Problemi shfaqë e me dridi e shumë të rënda që e zgjonin nga gjumi. Shkonim të kërgjenca e pediatris. Një dit, a i nuk fjeti aspak për 24 orë, qante me një zëtëm prejt, si kur ishte me dhimbje të forta. Simptomat vazhduan për më shumë se dy muaj. Sot Grayson është një fmi i shëndet shumë dy vjeq. Më pëlqen shumë të dalë me të pasi njerëzit më thonë, sa fmi i lumë të rduket, që eshim me shokje sepse a i rëzohet, por nuk qanë kur, ngrihet vetë në këmbë, më duket si kur ka një këndvështrim unik për jetën. Si kur thot, e dini ju qëfar kam kaluar unë në tre muajt e partë të jetës, kjo së është gjëfare. 12 vjeqës e më lëjtë, kjo është nështë 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 Zonja Brejdi thotë se Grayson tashmë ka kaluar një nga provat më të vështira që mund të ndesh një njëri në jetë. Franca së shpeti mund të bashkohet disa vëndëve të tjera që kanë miratuar ligje që synojnë këthimin e parave dhe pasurive të vjedhra në vëndët e originës, por vëshguesit kundur korupcionit thonë se projekt ligje i miratuar kote fundit në Asamblejnë Komtare të Francës ka nevoj për ndryshime për të siguruar që pasurit të mos këthejnë të kudhejsit e korruptuar. Dikur duke i se asgjë nuk do të mund të ndalë të Teodorin Obiangun, djali presidentit të Guinness Ekuadoriale, ka jetuar për shumë ko një jetë luksoze, finansuar thonë kritikët nga vëndi ti pasur me naftë, ku shumica njerëzve jetojnë në varfri, por drejtsia po troketani dheri tek Obiangu. A i është përbalur me vendime gjyqësore në shtetet e bashkuara dhe zvicër, që e kanë detyruar të heqdor nga miliona dolar pasuri. Vitin e kaluar një gjykate Parisi dhe dënoja të me tre vjetë me kusht dhe me një gjobë prej miliona dolarësh në nakuzat e plaçkitjes së pasurisë së vëndit të ti për të financuar stilin luksos të jetës të ti. Autoritetet franceze konfiskuan këtë vilë në krye qytet dhe madrat të tjera luksose. Guinea e kuadoriale po e apelon që është tjenë në gjykatat franceze. Nëse unë betë për sëri, 
Prona e vlerësuar në më shumë se 100 milion dolar, normalisht do të shkonte në thesarin francez. Por një projekt liqë i sa pëmiratuar në asamblen komtare të francez, mund të kthej pasurit të komunitetet e varfra në Guinean Ekuatoriale. Êshtë me të vërtet e rëndësishme të tregojmë qytetarve të anë dhe qytetarve të botës në këto vënde në Afrikë, Azi dhe Amerikën Latine, se Franca dhe vëndet të tjera nuk do të lejojnë që diktatorët ose djem të tyre të përvecojnë para që nuk janë të tyre. Franca do t'i ndjek penalisht dhe para të tyre do t'u arikthej vendeve dhe do t'i përdor ato për zhvillimin e tyre. Projekt ligjen dhe duhet miratojt nga senati francez. Grupet e luftës kunder korupcionit e vlerësojnë masën, por argumentojnë se gjuha duhet të ndryshohet për të siguruar që pasurit mos përfundojnë përseri në duar të odhejsve të koruptuar. Në thel bligji thot se pasurit e konfiskuara duhet këthejen sa më pran populatës nga e cila janë marë, Ne besim se kjo formulim nuk është i sakt sa duhet. Fjallet për gjejshmëri dhe transparens janë ato që mungojnë në ligjë. Gjyqi o biangut filloj me procedurat ligjore të praqitura nga Sherpa dhe organizata Transparency International që vëzhi gjithashtu në shënjes të rudhejsit e Gabonit dhe Republikës Kongos. Disa banor nga Guinea Ekuatoriale, po i ndjekin nga afrën gjarjet. Kjo është një familje që për 20 vjetë e ka e qeverisur vëndin si kur tishtë e prona e tyre private, pas një përgjësi. Pra fakti që francezët shkuan dhe reja ty sa e quan të qështje në gjykatën kushtetuse, tregon shumë. A i shpreson se një dënim për fundimtare gjykatës franceze për objangun dhe një ligjëri për pasurit e përvecuara në mënyrë të pa drejtë, do të parelemrojnë o dheqes të tjerë të koruptuar nga vëndet e varfra, se mund të apaguajnë shtrejnët nëse vjedhin nga populli tyre. Mini helikopteri ingenuiti i NASA-s në sondën që ndodhe të tashmë në superfajja në planetit Mars, po përgatitet për fluturimin e ti të parë, tha Agencia Amerikanë e Apsirës. Helikopteri Ultra i Let ishte fiksuar në barkun e sondës për sëvirës që ullë në planetin e kujsh më të të më dhjetë shkurt. Helikopteri është këputur të ashmë nga sonda dhe është gati për fluturimin e parë. A ju shqe nga sistemi energjisë e sondës, por tani do t'i duhet të përdojrë baterin e ti për të ngrorë pjesët elektronike që të mos ngri në temperaturat të për të ullëta të natës marsiane. Gjatë dy ditve të arshme, ekipi nga toka do të kontroloj panelet djelore të helikopterit dhe pasaj do të testoj motorët dhe sensorët e ti për para fluturimit të parë. Helikopterit pritët bëj për pjekin e ti të parë të fluturimit jo më herët se një mëdhjet prili, tha në shkendstarët. Ingenuiti do të përpikje të fluturoj në një atmosferë që është sa një përqin dhe dëndësi sa sajtë të tokës, por do të ndimojt nga forca e rëndesës që është sa një treta e sajtë të planetit tonë. Fluturimi parë do të përfshin gjitjen me një shpeci për e rrët një metrë në sekund në një lartësi për e tre metrash. A i do të qëndroj pezo për vetën 30 sekunda dhe do të bëj fotografi me rezolucion të lartë gjatë fluturimit. Motori për e një presjet 8 kg i kushtoj nasës rrët 85 milion dolar për të ndërtuar. Këto ishin materialet e përgatitura për ditarin e sotën, ditari mund të ndiqe drejt për drejt në faqen ton të internetit, zëri Amerikës.com dhe në Facebook. Mirë pafshime!